tutti ragazzi, io sono Maki ed eccoci qui con un nuovo episodio della serie su Max. Allora, uh, è il mattino seguente, è ovviamente uno dei bambini sta piangendo, Leo, perché uh, mi sa che dobbiamo dare da mangiare, quindi facciamo nutri al latta, poi magari lo coccoliamo un po' e lo culliamo e facciamo la stessa cosa anche con Kylie. Culla, ah no, coccola. Oh, ecco appunto. <ride> Tranquilla, aspetta. Uh, Leo è diventato buon amico di Max, ottimo. Allora, tu vai al lavoro. Ah, no, non vai al lavoro neanche oggi. Ok, lei mi sa che va al lavoro tra poco, esatto. E... Non so, secondo me però per lei sarebbe il caso di lasciare questo lavoro perché... O oh, no? No, forse è meglio di no. Prima vendiamo questi dipinti e poi in caso glielo facciamo fare. Ma piangono ancora? Perché piange? Oh, santo cielo! <ride> Comunque, aspettate che non sento niente. Abbasso un pochino il volume perché altrimenti mi stonano la testa <ride> questi poveri bambini. E praticamente mi avete chiesto nei commenti, ma quando questi bambini... Uh, diventeranno uh, bebè dove li mettiamo? <ride> e credo sia un'ottima domanda perché ragazzi io penso che i primi tempi uh, saremo un po' stretti perché uh, diciamo seppur i genitori di Max po potrebbero comprarle una casa addirittura perché dico sono molto benestanti diciamo lei uh, non vuole essere aiutata troppo dai genitori vuole farcela da sola e quindi non credo che eh, se ne voglia andare da qui per il momento però poi chissà magari si deciderà a trovare tipo un posto più, più grande a qualcuno ha suggerito anche di, di far andare via lei ma non mi sembra il caso perché dico questo appartamento l'ha pagato lei quanto Max praticamente no al massimo riorganizziamo un po' la sua stanza magari tipo lo specchio lo spostiamo da questa parte qui ci mettiamo un lettino e poi non so magari anche qua prendiamo tipo una scrivania di quelle più piccole e mettiamo pure un lettino perché purtroppo abbiamo poco spazio cioè volendo potremmo anche togliere oh santo cielo potremmo anche togliere un, un comodino perché dico alla fine due comodini non è che le servono Uh, brava, livello 3 di genitorialità, ottimo. Benissimo, ed è pure diventata buona amica di Kylie. Allora, detto questo, finito il grande dramma, allora vieni qui e ti fai la doccia, fai canta sotto la doccia. Non so, magari potremmo andare in lavanderia perché... Ah no, aspetta, ho comprato la lavatrice, quindi non c'è bisogno. Eh, però non so mi sa che in questo episodio ci confronteremo con Bryce non lo so lei è un po' indecisa perché in realtà non lo vuole vedere P peraltro cioè, il solo fatto che da quando sono nati non si è fatto vivo già dice tutto secondo me veramente molto triste come cosa allora fai una cosa culla anche Kylie così magari si addormenta anche lei e poi ce ne andiamo a mangiare potremmo andare a fuori però i bambini non li voglio lasciare <ride> magari chiamiamo i genitori potrebbero che ne so il padre potrebbe venire qui qua che cosa c'è ai ah, prodotti agricoli e eh, questo cos'è ah ok vabbè non mi importa ok hai fatto la doccia vediamo un po come si veste oggi Oh, super carina, molto semplice, ma super carina. Allora, sì, fai un po' il bucato, occupati un po' qua, tanto non hai niente da fare oggi. Fruga anche qua nelle tasche, però poi <ride> fingiamo che lei, quello che trova, poi lo darà ovviamente a lei. Perché dico, <ride> è il suo cesto. Semplicemente perché se ci sono delle banconote non vogliamo lavare le banconote, dai. <ride> ok, sette simoleon. Ok, vediamo qua invece che cosa troviamo. 
Uh, il mega raduno. Il raduno pubblico di Late sta andando bene. Proprio mentre il principale oratore si avvicina al microfono, eh, viene a mancare la corrente e la folla diventa ansiosa. Late deve riprendere il controllo del raduno, la svelto sarà peggio per lei. Arrangia un collegamento, improvvisa un microfono. <ride> Oddio, aspetta... Ehm... Io proverei improvviso un microfono, <ride> onestamente non lo so, cioè perché forse eh, il fatto di arrangiare un collegamento potrebbe essere, diciamo, più professionale, però se non c'è corrente dico come si fa, quindi no, vabbè, improvvisiamo un microfono, dai! <ride> Allora, uh, Late salta poco oltre il, parco per il palco per prendere un enorme poster da un sostenitore in prima fila. Estraendo dal nastro adesivo del, dalla propria tasca, improvvisa rap rapidamente un megafono che consegna all'oratore. La folla si calma rapidamente e il raduno procede nell'oscurità. È, è aumentato il sostegno alla causa. Sostenitori guadagnati, uno. <ride> oh, ok, quindi abbiamo fatto la scelta giusta. Allora, vo volevo fare il bucato, però non so se lei mi va a prendere tutti e due queste cose qua. No, quindi posalo un attimo. Ok, poi eh, raccogli i cumuli di abiti. Vediamo che cosa... No, 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 non farlo! Non farlo! <ride> Ho sbagliato. Uh, posso frugare di nuovo nelle tasche. <ride> Facciamolo di nuovo, ma assolutamente. E poi eh, rifacciamo eh, la stessa storia di prima. Così, mentre c'è la uh, lavatrice che va avanti, lei può fare colazione. Ok, buttali. Poi, fai la stessa cosa qui. Allora, vediamo. Ecco, sono usati, quindi possiamo lavarli. Ah, ecco, va a prendere anche questi. Ottimo, perfetto. Benissimo. E andiamo. Dai, una bella giornata tranquilla, i bambini dormono. Non so esattamente quando passeranno di età, perché la vita qui, se non sbaglio, è impostata su lunga. Quindi eh, ci vorrà, mi sa, un po'. Allora, lava il bucato. Uh, ok. Poi, guarda, mi ripulisce anche questo. Qui mi sa che io farò meglio a togliere tipo una sedia e questo metterlo vicino al muro perché c'è poco spazio in effetti allora prenditi gli avanzi ma no l'insalata oh, vabbè sì, è quasi diciamo sono le 11 quindi ci può stare uh leo mi sa che si è svegliato uh qui c'è da pulire questo va bene dai oggi ci occupiamo un pochino della casa chissà se bryce uh ma c'è lei aspetta c'è la madre Aspetta, 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 voglio salutarla. Ma che carina. Allora, abbraccia affettuosamente. Dai, così ci aiuta un po'. Magari mentre mangiamo lei può badare ai piccoli, dato che Leo si è svegliato. Dai, un bel abbraccio. Ma che carina venire qui. Oh. Super, super carina. Cioè, ogni volta io... Cioè, quando le guardo mi piace il fatto... Cioè, mi piace vedere come il loro rapporto è cambiato durante sia la miniserie che comunque questa serie qui. Cioè, vi ricordate all'inizio si odiavano loro due? E ora sono tipo legatissime. Cioè, è bellissima. Mammina dorata, ragazzi. È una cosa stupenda. Allora, invitiamola dentro. Magari ci mettiamo qui insieme. Così io intanto mangio e tu poi non so parliamo un pochino poi se vuoi puoi andare a vedere i piccoli ok non ho una macchinetta del caffè altri altrimenti io lo facevo cos'è questo? chiacchiera ok ti siedi con noi? facciamo ah ok qui no come non detto che sta succedendo? Che succede? Ah, si abbracciano di nuovo, che carina. Allora, dai, parliamo un pochino. Sì, perché diciamo che... Uh, mi sa che sta andando dai piccoli, vediamo. No, come non detto. Come non detto, siediti allora. 
e facciamo un'imitazione poi facciamo gli scoot degli interessi facciamo uh, come non detto vabbè allora lasciamo perdere tanto sta andando dai piccoli ok tu finisci di mangiare e qui mi sa che la lavatrice ha finito il giro uh, vediamo prendi e sposta il bucato ok è immacolato quindi spostiamolo nell'asciugatrice vediamo un po' tu che stai combinando ah si sta mettendo al computer però intanto sta balando mi sa ai bambini anche perché sono calmi è bello il fatto che lei è venuta e allora magari potremmo uscire un pochino perché dico stare sempre a casa vabbè che ieri è andata da Brandon però secondo me un po' di aria fresca le farebbe bene potremmo andare magari tipo a fare un po' di jogging non lo so ok asciuga il bucato ok benissimo allora andiamo sopra e diciamo eh, dov'è finita dov'è? sparita aspetta aspetta dov'è? oh ma c'è pure Tadashi <ride> e allora salutiamo anche Tadashi invita ad entrare sì ma dov'è finita? se n'è andata? Cioè, io non la vedo sì se n'è andata ma cioè come se n'è andata? perché io non l'ho vista uscire Vabbè, c'è lui, quindi può stare lui con i bambini. <ride> allora, facciamo. Uh, intanto abbracciamolo. E gli diciamo di se può stare qui un pochino. Giusto il tempo di fare un pochino di jogging. Chiedi della giornata. Poi facciamo anche un'imitazione. Ah, peraltro, Tadashi. Vi ricordate che Tadashi ovviamente è uno scrittore. Ha fatto moltissimi libri per bambini. E ne ha regalato uno a Max. Che credo, non so se è nel suo inventario. Sì, ecco, le tigri non schiacciano pisolini. E gliel'ha regalato poi per leggerlo ai bambini. Quindi è super, super, super carina come cosa. Cioè, eh, l'avete detto pure voi. È un padre, lui è eccezionale, veramente. Allora, detto questo, mettiti i tuoi abiti sportivi, quindi cambia abito e facciamo, eccolo qua, quello sportivo, poi facciamo magari un, uh, un parla e un parla a entrambi, così li salutiamo, perché non sali? Oh, ah no, è tornata anche lei, oh perfetto! Guarda, ci sta aiutando a pulire. Carina, carina. Ok, dai, salutiamoli. La mamma torna presto. Non vi preoccupate. Non vado da nessuna parte. Super carini. <ride> ok, ma qui c'è questa cosa. Aspetta che la metto qui. Perfetto, usciamo. Facciamo. Viaggia. Ovviamente da soli. E vediamo un po' se andare o in palestra direttamente, oppure andiamo tipo al parco e lì lei può fare un po' di jogging. Forse però è meglio la palestra. Uh, ho colpito qualcosa. Uh, andiamo in palestra? Questo che cosa? Ah sì, ok. <ride> ho capito. Sì, dai, direi di andare in palestra. Sì, sì, andiamo. Ok, siamo arrivati. Vabbè, eh, qui mi dice che sono stati mandati all'asilo, però eh, in realtà sono con i genitori di, eh, di Max, quindi non c'è nessun problema. Allora, vediamo un po' che fare prima. Questo chi è? Paolo Rocca. Ah, è l'allenatore. Lui mi sa che è il vicino. Non è il vicino lui, Parker? Sì, sì, è il vicino. Vediamo chi altro c'è. Uh, allora, qui non c'è nessuno. E neanche qui. Vabbè, direi di fare magari un po' di tapirulan, tapiru quindi veniamo qui, allenamento, benissimo, dai, ci sta un po' di tempo per se stessa, dico dopo quei nove mesi che sono stati pieni di nausea e pieni di, <ride> di veramente malessere, però, uh, non mi dire, chi è? Oh, no, c'è Bryce! Oh mio Dio, se lei lo vede... Peraltro sono abbinati, sto notando adesso. Non so se viene qui. Cioè, se viene qua dentro... 
per te è finita Bryce <ride> per te è finita ecco sta be- no si sta avvicinando ai tapirulan oh mio dio <ride> oh mio dio eccolo non so se lei lo ha notato ancora non lo ha notato oh mio dio <ride> santo cielo sì ancora non lo ha notato vediamo se, se lo nota oh uh, ma c'era un aereo l'avete visto guardate che cosa figa <ride> ok mi esalto con poco con veramente poco aiuto che sto facendo ok raggiunto il livello 2 di forma fisica eh, non so dobbiamo notarlo questo chi è? Ian vabbè io direi che magari lei ha intenzione di venire qui per fare un allenamento energico e guarda caso vede Bryce aia aiuto ragazzi vediamo un po' lui ancora non ci ha notato nemmeno ma poi guardalo bello tranquillo cioè dopo quello che ha fatto ha pure il coraggio di presentarsi in modo così tranquillo si è divertente con Parker eccolo lo ha visto lo ha visto allora parliamo con lui e andiamo arrabbiatissimi allora perfido e facciamo non so se fare urla contro sì sì, perché lei proprio è molto arrabbiata con lui, quindi urla contro. Uh, Michelle! Sta chiamando per chiacchierare. Uh, aspetta, allora prima chiacchiera con Michelle, che magari ci deve dire qualcosa riguardo i bambini. Uh, lui ci ha visto! Eh, vabbè, siamo davanti a lui, quindi... <ride> Vediamo un po'. Ah, praticamente Michelle le sta dicendo che deve andare, ma comunque è arrivata late, quindi eh, non c'è problema. Va bene, dai, chiudi. E eh, eh, aggrediamo Bryce. <ride> Questo maledetto. Su, urlagli contro. Sì, però guardalo. Poi... Uh. Ok. Ma perché non lo guardi? Ok, facciamo... Eh, urla parole proibite. Dai, lei è molto arrabbiata in questo momento. Poi facciamo anche... Tratta freddamente. Ecco, è sceso. Ma guarda, neanche si mette qui vicino a noi per parlare. Ma con quale coraggio? Posso tipo disputare? Ma stiamo parlando con te. Ma guardalo, se ne va. Lui è tipo, non voglio sentire questa storia, me ne vado. Oh mio Dio. Disputa di genitorialità, vai. Assolutamente. Cioè, ma... Cioè... Eh... No, hai il coraggio di, di, fa di fare in questo modo dopo come ti sei comportato seguilo lascia perdere questo vai vai o viene lui mi sa che viene lui ok c'è lui senti tu però te ne potresti andare è una conversazione tra noi due oh santo cielo peraltro l'ho modificato un pochino ma te ne vai scusate ma io mando via questo perché mi sta dando fastidio. Allora. Uh, vediamo. Cheats. Fai che un sim se ne vada. Ciao. Vattene. Ok. Ok, disputiamo. Perché veramente, sei un idiota. Ci vuole una foto qui, ragazzi. Foto, foto, foto. Cioè, come ti permetti? Brutto maledetto. Brutto maledetto, voglio vedere la faccia di lei però. No, no non lo sta guardando. Sì, ok. <ride> Ragazzi, lei è proprio furiosa. Però dico, ha tutte le ragioni per esserlo. Ma guarda un po' questo maledetto. Oh, pure lui. Cioè, hai il coraggio di... Di cercare di giustificarsi, si arrabbia lui, ma stiamo scherzando. Non hai nessun diritto di arrabbiarti. Facciamo urla contro. Facciamo. Respingi. Facciamo. Uh, insulta. Perché lei dice poi sei soltanto un bambino immaturo. 
Oh santo cielo ragazzi Sì sono entrambi molto arrabbiati No Ma vedi se ne va ancora ma Bryce ma Dici davvero Ma dove se n'è andato Cioè è uscito oh! Cioè Cioè ragazzi Bryce è incorreggibile cioè, se ne va sempre, perché era tipo, basta, io non voglio starti ad ascoltare, non voglio più vederti e non voglio più saperne di te e dei tuoi stupidi bambini. No! Cioè, lei... <ride> lei è furiosa, ragazzi. Lei è furiosa. Che tristezza però, ragazzi. Che tristezza. Co cosa? Ah no, vabbè, non è incinta, ragazzi, non vi preoccupate. Oh mio Dio. Cioè, è un maledetto, non lo sopporto. Cioè, poteva venire una cosa carina, che magari lui era un padre presente, invece guardate un po' come si è comportato. È veramente incorreggibile. Ok, noi ora ce ne andiamo a casa. Perché lei veramente non ha neanche più la, la cosa di fare un po' di esercizio fisico. Vuole soltanto andare a casa a vedere i suoi piccoli. Oh. Cioè, da un lato è anche triste perché... Capito? Volendo lei avrebbe, gli avrebbe dato una seconda occasione. Invece lui si è comportato male. Non va bene. Non va affatto bene. Uh! No, non, non ditevi arrivederci. Ah, guarda, magari è lui che ti dà un passaggio. Ti ha visto, ti ha detto che fa, ti accompagno io a casa, tanto sto andando pure io a casa. Ok, dai, cosa carina. Niente, però questa cosa veramente di Bryce mi ha un po' sconvolto. Ok, siamo tornati. Ecco, lui ci, ci ha accompagnato, quindi magari lo ringraziamo. Eh, facciamo tipo... Adula, grazie E andiamo subito dai nostri piccoli Lei ovviamente è qui Che li sta tenendo d'occhio Facciamo coccola E coccola Ok, grazie mille È stato un piacere Allora, adesso Tu potresti andare in bagno Così poi, mentre lei coccola i Anzi, dopo che lei finisce di coccolare i bambini eh, Magari fai pure che mangio un po' eh, mi sa che lei si sfogherà anche con eh, con lei perché ci sta ovviamente ha bisogno di parlarne con qualcuno guardate però che felice con, eh, con loro cioè hanno spazzato via la tristezza in un, in un solo abbraccio in una sola coccola questo è veramente bellissimo ho i brividi <ride> è carinissima questa cosa Ok. Oh, ma tu! Um, non ti avevo invitato in casa, però. Dovresti andartene. Dovresti davvero andartene. Magari poi facciamo anche nutri, però facciamo con il bibero. Prima però mandiamo... Anzi, guarda, lo mando via io. Perché <ride> non ha molto senso che è venuto qua questo. Cheat. Ma fai che un sim se ne vada. Ok. Allora, tu stai mangiando? Sì. Ma qui puoi... Asciuga il bucato, prendi e posa il bucato. Ah no, è ancora umido, quindi fai così. E poi torna qua a mangiare. Ah no, ma stai ancora mangiando, perfetto. Ok, brava. E poi anche con Kylie. E poi vieni anche tu qui. Ti prendi gli avanzi e parli con lei. Facciamo condividi un segreto... Facciamo... Vorrei fare una conversazione profonda. Ecco qua, conversazione profonda. Benissimo. Ok, loro dovrebbero essere a posto. Tra un po' mi sa che piangeranno per il pannolino, però <ride> per il momento è tutto tranquillo. Io questo lo tolgo perché un essente non mi interessa molto. Insegna la responsabilità. Uh, bella questa cosa. Ok. Parlate voi due. Ce la facciamo? Ok, si siedono. 
magari siediti anche tu no, come l'ho detto, si alza di nuovo odio questa cosa che i sim si siedono, si alzano, si siedono, si alzano perché rimanete sempre seduti o in piedi, per decidetevi allora, su, parlate un po' guarda, magari vi potete sedere qui se magari prima parlate io posso fare siediti e chiacchiera qui no? non vogliono parlare? Mm, diciamo racconto una storia buffa mm, e poi mi sa che possiamo chiamare Brandon sì perché anche lei vuole sfogarsi un po' con lui ok mi sa che le sta parlando di Bryce questa è la conversazione profonda? no allora andiamo qui mm, dov'è? conversazione profonda Ecco, sedetevi qui. Ci siamo? Ecco, già anche a parlare con lei te la fa sentire meglio. Perché ovviamente lei te le, le può dare dei consigli e delle rassicurazioni. Sì, diciamo che... Sì, secondo me lei non era ancora pronta ad affrontare Bryce, però allo stesso tempo da un lato è felice di averlo fatto perché... Finalmente ha chiarito questa cosa che sì, lui è super immaturo e non era affatto pronto a, a, ai due piccoli. Cioè che peraltro sono gemelli, quindi ha maggior ragione, ecco. Allora, ok, dorme anche Kylie. E allora direi che tu puoi smettere di mangiare e anche non ti sedere e ce ne andiamo di sopra così puoi parlare con Brandon. Quindi siediti. Tu... Ah, ma tu volendo potresti... Facciamo una cosa. Tu vieni qui, mi finisci... Ah, già l'hai finito! Oh! E allora metti questo nell'inventario e poi vieni a dormire. Tu invece ti siedi e chiamiamo Brandon. Allora. Mm, eccolo qua. E facciamo chiacchiera. Benissimo. Peccato che loro non hanno un, una vasca da bagno, perché in questo momento un, un bel bagno caldo ci starebbe. <ride> cioè, ha appena chiamato Brandon e i bambini si sono messi a piangere, quindi <ride> praticamente ora gli sto dicendo guardati, magari ti richiamo domani perché <ride> Kylie eh, ha iniziato a piangere proprio appena ho preso il telefono, quindi ci sentiamo magari domani. Quindi, cambia il pannolino sporco. Forza. Poi facciamo culla. Poi magari tu puoi venire un pochino qui e eh, giochi una partita. Ok. Poi magari mi ripulisci qua un po' di queste cose e vediamo se il bucato è pronto. Mi sa di sì. Ok, immacolato, caldo e asciutto. Quindi prendi e posa il bucato. Benissimo. Oh uh, no! Ora anche Leo sta piangendo. Ok, cambia il pannolino e culliamo anche lui. E poi vieni a dormire. Così terminiamo la giornata. Su, su, su. Guarda, anzi, prima eh, occupati del piccolo. Poi prendi il posto il bucato e poi vai a dormire. No, c'è troppo rumore. No! Cioè... Come finire proprio male, 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 male. Non ci posso credere. Non posso neanche bussare perché lei non è arrabbiata. Vabbè, intanto vai a prendere il bucato che magari... Ecco, batti sulla porta. Cioè, proprio oggi non ci voleva. Proprio oggi non ci voleva. Allora, prima prendi il bucato. Uh, chi ti sta chiamando? Jackie. Ho saputo che proprio ora c'è una festa magnifica al notturno. Ah, in realtà sarebbe interessante perché... Cioè, eh... non so, secondo me potrebbe essere interessante. Magari invitiamo un Rike. Sì, dai, andiamo. Facciamo accetta e eh, portiamo con noi un Rike. Andiamo. Ok, siamo arrivati e guardate Rike come la guarda. 
Lei al momento è furente per via dei vicini, però vabbè dovrebbe sparire da un momento all'altro. Questa è Jackie, ovvero l'amica che ci ha invitato. Volendo potevamo invitare qualcun altro pure. Vediamo, tu potresti... Vediamo, uh, amici, chi c'è in questo gruppo? Sì, se magari... Ok. Ah, Brandon e Carter, no, vabbè. Facciamo tipo un gruppo così molto a caso e vediamo di invitare qualcuno che conosciamo. Allora, tipo... Mm, vabbè, Carter è di... Poi... Vediamo, vediamo, vediamo. Chi sono questi? Mm, no, in realtà loro non è che mi ispirano. Magari Adrian potremmo invitare. Ma sì, dai. Ok, dai, facciamo così. Oh, eh, vabbè, eh, metto amici due. <ride> così. Mettiamo questa. Perfetto. E inizio il raduno, così ci sono anche loro. Benissimo, salutiamo Ulrike. Magari facciamo... Ah no, bacio infervorato. No, aspetta, lo voglio vedere il bacio infervorato. <ride> Vi prego. Voglio vedere il bacio infervorato. <ride> allora, su. Uh, c'è Adrian. Così possiamo essere amichevoli con lui. Uh, ma guarda. <ride> Lei è tipo scioccatissima. Che stai facendo? <ride> Perché di solito... Um... Di solito praticamente lei è quella più calma tra le due. Invece guardatela. No, vabbè, ma io adoro. Guardate che carina. Proprio così sicura di sé. L'adoro. Guardate qui. Cioè, bellissima questa cosa. Ok, dai. Ci stava, ci stava. Detto questo, entriamo dentro. Allora, aspettate che faccio così. E mettiamoci tutti qui a ballare, quindi facciamo balla insieme. E magari con lui facciamo un impara a conoscere, dato che voleva farlo lei. Quindi facciamo... Impara a conoscere, eccolo qua. Benissimo. Vediamo un po' che altro c'è qua. Ah, non c'è molto in questo locale. Ok. Ulrike dov'è? È rimasta fuori? Vieni! Guarda, ti aggiungo al gruppo. Così anche lei può ballare con loro. Ok. Rifacciamo. Eh, mi sa che non lo posso più fare. <ride> Maledizione. Ah, ok, no, è arrivata. Va bene, io però direi che possiamo fermarci qui con questo episodio. Ehm... Um, Comunque poi nel prossimo episodio riprendiamo da qui perché, non so, questa uscita potrebbe essere interessante. Lei ultimamente sempre esce la sera con un Ulrike o comunque in generale con gli amici, cosa che tecnicamente non è da lei perché lei è di solito rispetto anche a Max era quella più calma. Quindi, non so, questa cosa per lei è un po' strana, però comunque secondo me fa anche parte della crescita. Dico tutti cambiamo, quindi ci sta che anche lei eh, cambi. E niente, quindi sono super felice, fatemi sapere che ne pensate di questo episodio di Bryce, di, di, um, di lei Teurike, eh, di lei che esce la sera, di, di Max comunque che eh, non vuole l'aiuto dei genitori, diciamo per certi versi. E niente, quindi io vi mando un bacio enorme, vi ricordo di mettere mi piace, di commentare, di iscrivervi al canale se questo video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!